টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি এখনকার পর্বে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের পাঁচ নং অঙ্কটা করাবো এই অঙ্কটি ষোলো দশমিক দুই অনুশীলনের দেখো অঙ্কটি বলা আছে একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা দেখো একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান বলা আছে একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান বলা আছে আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রস্থে তিন গুণ এবং ক্ষেত্রফল সেভেন সিক্স এইট বর্গ মিটার প্রতিটি চল্লিশ সেন্টিমিটার বর্গাকার পাথর দিয়ে বর্গক্ষেত্রটি বাড়তে মোট কতটি পাথর লাগবে প্রথমে বলা আছে যে একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান এরপর বলা আছে আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ এরপরে বলা আছে যে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল হচ্ছে সেভেন সিক্স এইট বর্গ মিটার এখন বলল যে প্রতি প্রতিটি চল্লিশ সেন্টিমিটার বর্গাকার পাথর দিয়ে পাথর দিয়ে বর্গক্ষেত্রটি বাড়তে মোট কতটি পাথর লাগবে দেখো এখন যদি আমরা একটা বর্গক্ষেত্র যদি পাথর মনে করো যে আমার এই বোর্ডটা বোর্ডটায় যদি আমরা মনে করো যে বোর্ডটা যদি বর্গাকার হয় তাহলে বর্গাকার এই বোর্ডে যদি আমরা পাথর লাগাই বর্গাকার পাথর লাগাই তাহলে আমার দরকার কি বর্গাকার বোর্ডের ক্ষেত্রফল দরকার আর বর্গাকার এক একটা পাথরের ক্ষেত্রফল দরকার এবার বর্গাকার বোর্ডের ক্ষেত্রফলকে পাথরের ক্ষেত্রফল দ্বারা ভাগ করলেই কয়টি পাথর লাগবে তা আমরা পাব তো আমরা তাহলে লিখবো যে মনে করি আয়তক্ষেত্রটির প্রস্থ এক্স মিটার তাহলে অতএব আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য হবে দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু হবে থ্রি এক্স মিটার কারণ কি আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ অতএব আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল দেখো আমরা আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি দৈর্ঘ্য গুণ পোস্ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে থ্রি আর ইন্টু পোস্ত হচ্ছে এক্স সমান হবে হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার বর্গ মিটার দেখো আমরা আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল পেলাম থ্রি এক্স স্কোয়ার আর প্রশ্নে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে সেভেন সিক্স এইট তাহলে প্রশ্ন মতে থ্রি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেভেন সিক্স এইট বা আমরা এখান থেকে এক্স সমান বের করবো তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু দেখো এক্স স্কোয়ারের সাথে থ্রি থ্রি গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে মানে সেভেন সিক্স এইট ভাগ থ্রি বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে হবে হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স বা আমরা স্কোয়ারটা পক্ষান্তর করলে হবে রুট তার মানে এক্স ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স অতএব এক্স ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে সিক্সটিন তার মানে আমরা এক্স মানে পেলাম হচ্ছে তাহলে লিখব অতএব আয়তক্ষেত্রটির প্রস্থ এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটিন মিটার অতএব আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য সমান দেখো দৈর্ঘ্য সমান আছে হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে থ্রি ইন্টু এক্সের স্থলে আমরা সিক্সটিন বসাবো তাহলে আসে হচ্ছে ফর্টি এইট মিটার দেখো আমরা আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পেয়ে গেছি তাহলে আয়তক্ষেত্রটির আমরা পরিসীমা বের করব অতএব আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা দেখো পরিসীমা সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ দেখো টু ইন্টু দৈর্ঘ্য দেখো আমরা দৈর্ঘ্য পেয়েছি ফর্টি এইট প্লাস পোস্ত পেয়েছি হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে আসে দেখো ফর্টি এইট প্লাস সিক্সটিন সমান আমরা পাই হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ফোর সিক্সটি ফোর পাই ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট মিটার তাল তার মানে আমরা আয়ত ক্ষেত্রটির পরিসীমা পেলাম প্রশ্নে বলা আছে আয়ত একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান তাহলে লিখবো অতএব অতএব আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা সমান বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা সমান দেখো আয়তক্ষেত্রের আমরা পরিসীমা পেয়েছি হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট মিটার সেটাই কিন্তু বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা হবে কারণ বলা আছে একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা পেয়েছি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট তাহলে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা হবে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট মিটার অতএব বর্গক্ষেত্রের বর্গক্ষেত্রটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য দেখো আমরা পরিসীমাকে যদি আমরা ফোর দ্বারা ভাগ দিই দেখো বর্গক্ষেত্রের পরিসীমাকে যদি আমরা ফোর দ্বারা ভাগ দিই তাহলে বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাবো তার মানে আমরা পাই ওয়ান টোয়েন্টি এইট ভাগ হচ্ছে ফোর সমান আসে হচ্ছে দেখো যদি কাটাকাটি করি আসে হচ্ছে থার্টি টু মিটার তার মানে বর্গক্ষেত্রটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য পেলাম থার্টি টু মিটার অতএব বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল সমান হবে দেখো বর্গক্ষেত্রটির এক বাহুর যে দৈর্ঘ্য পেয়েছি সেই দৈর্ঘ্যকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল পাবো মানে থার্টি টু স্কোয়ার বত্রিশকে স্কোয়ার করলে পাবো আমরা এক হাজার চব্বিশ বর্গ মিটার এখন দেখো বলা আছে যে প্রতিটি বিশ সেন্টিমিটার বর্গাকার পাথর দিয়ে বর্গক্ষেত্রটি বাড়তে মোট কতটি পাথর লাগবে এখন আমরা পাথরের ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে প্রতিটি বর্গাকার পাথরের দৈর্ঘ্য 
দেখো দেয়া আছে হচ্ছে চল্লিশ সেন্টিমিটার এখন দেখো আমরা সেন্টিমিটারকে মিটারে নিব কারণ আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এক হাজার চব্বিশ বর্গ মিটার তাহলে আমরা যদি মিটারে নিই তাহলে আমরা একশো দ্বারা ভাগ দিব তাহলে একশো দ্বারা ভাগ করলে হবে শূন্য দশমিক ফোর জিরো এত মিটার তাহলে বর্গাকার পাথরের আমরা দৈর্ঘ্য পেয়েছি অতএব বর্গাকার পাথরের ক্ষেত্রফল দেখো প্রতিটি বর্গাকার পাথরের যে দৈর্ঘ্য পেয়েছি আমরা এই যেহেতু বর্গাকার পাথরটা আমরা জানি বর্গের ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহু স্কোয়ার তার মানে এই দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে বর্গের ক্ষেত্রফল পাবো আমরা যদি এটারে বর্গ করি বর্গ করলে পাই শূন্য দশমিক এক ছয় বর্গ মিটার তাহলে দেখো আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এক হাজার চব্বিশ আর পাথরের ক্ষেত্রফল পেয়েছি শূন্য দশমিক এক ছয় বর্গ মিটার তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে বর্গক্ষেত্রটি বাড়তে মোট কতটি পাথর লাগবে তাহলে লিখবো অতএব বর্গক্ষেত্রটি বাড়তে পাথর লাগবে দেখো যে ব্যাপারটা পাথর লাগবে কত সেটা হলো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ভাগ পাথরের এক প্রতিটি মানে একটা পাথরের ক্ষেত্রফল তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়েছি আমরা হচ্ছে এক আর পাথরের ক্ষেত্রফল পেয়েছি শূন্য দশমিক এক ছয় সমান আসবে হচ্ছে ছয় হাজার চারশো তার মানে পাথর লাগবে হচ্ছে ছয় হাজার চারশোটি এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে প্রশ্নটায় বলা ছিল যে একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য পোস্তের তিন গুণ আর বলা আছে যে এবং ক্ষেত্রফল সেভেন সিক্স এইট এখন বলা আছে প্রতিটি চল্লিশ সেন্টিমিটার বর্গাকার পাথর দিয়ে বর্গক্ষেত্রটি বাড়তে মোট কতটি পাথর লাগবে তো মূল কথা হচ্ছে যে ব্যাপারটা আমরা এখানে দেওয়া আছে আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রস্তে তিন গুণ তাহলে আমরা প্রস্তদর্শী এক্স তাহলে দৈর্ঘ্য হবে থ্রি এক্স আর ক্ষেত্রফল হবে আমরা জানি ক্ষেত্র আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত মানে থ্রি এক্স স্কোয়ার তাহলে এই যে ক্ষেত্রফলটা দেওয়া আছে সেটা হবে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে সেভেন সিক্স এইট তার মানে থ্রি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেভেন সিক্স এইট ক্যালকুলেশন করলে আমরা এক্স সমান পাবো এক্স যেটা সেটা হলো আয়তক্ষেত্রটির পোস্ত এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটিন মিটার অতএব আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো দৈর্ঘ্য হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে এক্সের স্থলে সিক্সটিন বসাবো বসালে আসে ফর্টি এইট মিটার এবার দেখো যে ব্যাপারটা আয়তক্ষেত্রটি পরিসীমা বের করবো কেন পরিসীমা বের করবো কারণ বলা আছে আয়ত বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান এই জন্যই কিন্তু আমরা দৈর্ঘ্য আর পোস্ত বের করছি তাহলে আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা সমান সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস পোস্ত তাহলে দৈর্ঘ্য সমান হচ্ছে দৈর্ঘ্য সমান হচ্ছে ফর্টি এইট আর পোস্ত সমান হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে আসে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট এটা হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা সমান বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা তার মানে আয়তক্ষেত্রটির যেটা পরিসীমা সেটা হবে বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা তার মানে বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা হবে একশো আঠাশ মিটার এবার দেখো বর্গক্ষেত্রটির এক বা উদ্যোগ পরিসীমাকে চার দ্বারা ভাগ করলে এক বা উদ্যোগ পাওয়া যায় তাহলে পরিসীমাকে চার দ্বারা ভাগ করছে এক বা উদ্যোগ পেয়েছি অতএব বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্র বলা হবে এই এক বা উদ্যোগ স্কোয়ার তাহলে আসে একটি পাথরের মানে বর্গাকার একটা পাথরের এক বা উদ্যোগ দেওয়া আছে চল্লিশ সেন্টিমিটার সেন্টিমিটারকে আমরা মিটারে নিব কারণ সব মিটারে ব্যবহার করা আছে একশো দ্বারা ভাগ করলে মিটারে আসবে এবার বর্গাকার পাথরের ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে এটারে স্কোয়ার করলে আমরা ক্ষেত্রফল পাবো এখন দেখো যে ব্যাপারটা মোট কয়টা পাথর লাগবে সেটা হলো বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ভাগ প্রতিটি পাথরের ক্ষেত্রফল করলে আসে ছয় হাজার চারশোটি তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে ছয় হাজার চারশোটি সহজ কথা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা আয়তক্ষেত্রের আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা বের করব যেটা আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা সেটা হবে সেটা হবে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা এবার বর্গক্ষেত্রের পরিসীমাকে চার দ্বারা ভাগ করলে এক বা উদ্যোগ পাবো এবার এক বা উদ্যোগকে স্কোয়ার করলে আমরা বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল পাবো এবার দেখো যে ব্যাপারটা প্রতিটি পাথরের পাথরের আমরা ক্ষেত্রফল বের করব এবার বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলকে পাথরের ক্ষেত্রফল দ্বারা ভাগ করলেই কয়টা পাথর লাগবে তা পাওয়া যাবে আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো এবং এই অঙ্কটা কিন্তু তোমাদের অষ্টম শ্রেণীতে ছিল এবং এরকমই পরীক্ষায় কিন্তু প্রায় এর এই টাইপের অঙ্ক অষ্টম শ্রেণীতে আসে তো নবম দশম শ্রেণীর জন্য অঙ্কটা গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টা করবো অঙ্কটা ভালো করে করার এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই